，杨洋、盼盼，家里来人了。奶奶，他们是谁呀、啊？奶奶，奶奶，这两位是？这是我的孙子孙女。想必这位就是陈盼同学吧？听到陌生人叫自己名字，盼盼有些惊讶。你好，叔叔，您认识我吗？还不认识，不过听过你的名字。盼盼以为是爸爸生意场上的朋友，倒是没多想，随后给爸爸打了个电话。陈忠接到家里的事情，朝刚才谈事的东年说道：“东年，捧场的事情你做主就行。家里来了人，让我回去一趟。什么人啊？是村里人吗？不是。盼盼说他不认识，让我回去一趟，说找我呢。不过盼盼说，奶奶说他们是研究所九七幺三的工作人员。九七一三，这名字听着有点耳熟啊。东年，你知道？东年看着陈忠，摇摇头，不清楚，只是觉得耳熟。东年不是不知道九七幺三，当年他在的世纪也有这么一个研究所。不过这个地方研究的都是一些超出科学范畴的东西，一般只有能人异士才会被找上门。想到盼盼特殊，东年说道：“要不我真好没事。”陪你回去一趟吧，也行。陈忠和东年回到家里，看到了家里来了两个陌生男人，他们自称是研究所9713的神秘机构人员。你们是？是陈忠先生吧？我是。你们是谁？我们是研究所9713的工作组员，这是我们的工作证。另外，这是我们的调令。他们拿出工作证和一张纸，陈忠看了看，并不认识所谓的研究所 9713， 倒是上面除了机构印章，还有一个来自官方的印章。你们好，不过我并不认识你们，而且你们这个机构我也没听过，请问找我们是什么事呢？没听过很正常，我们属于国家机密机构。普通人并不知道，不过你要相信，我们是正规并且是国家允许创办的机构。那你们这次过来这边找我们是什么事？东年是知道这个机构的，当年他办案的时候也会时常和各种奇怪的事情交道，然后听说过这机构，并且还和里头的人打过几次交道。这事我们坐下好好说吧。那去我书房说吧。来，两位喝点茶。陈先生不必麻烦，没事，先喝点茶，慢慢说吧。你们找我是有什么事？是这样的，我们这边已经通过一系列的验证，证明你的女儿，也就是陈盼同学，十分有资质。现在已经被我们研究所9713破格录取了，这是录取通知书。只见对方拿出另一张东西，那是一封录取通知书，上面正是研究所9713几个大字。录取资质通知书，这是什么意思啊？就字面的意思，我们研究所9713是不属于任何管辖的最高机构，能进入这里的人都是十分特殊的人才，是国家纳取人才的地方。另外。机构的宗旨是，所有纳入的孩子都将会进行全面学习知识，最终会成为国家最重要的人才。陈忠听得一愣一愣的，不过他也听明白什么意思。我家盼盼就是个普通孩子。两位，我们能问得清楚一些吗？我们盼盼，你们是怎么验证出来的？这个我们就无可奉告了，这属于另一个部门的事情。我们是负责找寻和通知的。除了你们家盼盼之外，全国各地都有我们研究所需要找寻的人才。那我能询问更具体点，这个进去后是什么样的？对孩子又是怎么样的？盼盼，那些人是干什么？我也不知道啊，听奶奶说，好像说是什么研究所的，不知道找爸爸什么事。要不咱们去偷听一下？这样不好吧？偷听多没礼貌啊！万一是大事，不能让我们知道的呢。哎，那算了，等他们出来再问爸爸吧。嗯嗯。不久，陈忠从书房走了出来，盼盼，爸爸怎么了？跟爸爸到书房来一趟。爸爸，我也去。杨洋,洋，你就别去了。为什么？看着杨洋,洋关心妹妹的眼神，陈忠想了想，还是点头答应让杨洋,洋进去。行吧，你也去听听吧，别惊讶。陈盼同学，你好，我。我们是研究所九七幺三的组员，这是一份属于你的高人才录取通知书，请你过目。盼盼有些惊讶，看看爸爸，又看看东年哥哥，先看看吧。盼盼打开录取通知书，上面的几个大字，还有里头的一些关于研究所的书。爸爸，为什么有这个录取通知书啊？我没听说过有这么一个大学啊。盼盼，爸爸也是第一次听说，不过他们的确是上面的，只是爸爸也不知道他们怎么找你了。盼盼是知道这么一个研究所，当时查一些资料发现的，好像是国家一个秘密部门，里头的人都是特殊人才。想到这，他立马说。你们是不是找错人了？我不是你们要找的人吧？比起自己，盼盼更觉得东年哥哥像特殊人才。这个具体情况我们不清楚，是其他部门在调查。另外，你的手心是不是在一年前长出了花朵一样的东西？你们怎么知道？这当然有我们的方法。而你不想弄懂这是怎么回事吗？还有你身上发生的事情。盼盼没想到这些事情他们都知道。当天，盼盼在书房和那两个工作人员聊了一些关于研究所事情，才发现这个世界比自己了解的还要复杂。临走的时候，工人人员对他说：“这个希望陈盼同。”学你考虑清楚，如果考虑好了，给上面号码打电话，我们会有专人来接你的。当然，你也可以选择不来。不过，像你这样的特殊人才，我还是希望你加入的。阿忠啊，盼盼那是怎么回事啊？什么九七幺三研究所呀？这都什么地方啊？刘月也是回来后才听说了这些，听到女儿要去一个古怪没听过的学校上学，刘月又担心又害怕，而且那个学校还要四年都不能回来，什么古怪学校啊？我不同意孩子去，我舍不得盼盼，我也舍不得呀。但是你也看的，盼盼身上特殊，那地方也许有能解开。谜团的答案。再说了，盼盼从小就不是普通人，注定不能平凡的一生。而且去那里其实也不是一件坏事，是国家人才。我才不要。
要什么人才呢？我只要我的盼盼平平安安就好。刘月想到盼盼要离开家里四年不能见面，眼泪止不住的流。毕竟盼盼回来长这么大，没离开过父母身边。没事，没事，这事情还没定呢。那两个领导也说了，看盼盼自己，他只是筛选出来的，要不要去，看他自己想法。盼盼，你是不是要去那个奇怪学校啊？杨洋哥哥，我还没想好呢。我看你的样子就是想去的，毕竟你看你从小跟我们不一样，肯定想去解开这些谜团的。杨洋哥哥，你太懂我了，可我想到要离开爸爸妈妈，心里又很难过。上面说了要去四年。不能回来的，那你别去好不好？我都舍不得你呢。四年不见，我该怎么办呀？我还想跟你上一个大学呢。我也想跟你一个大学呢。本来还想着和爸爸妈妈在一个城市，能天天回家吃饭呢。那你还要不要去啊？不去了吧？我我不知道。